कुणावर न येव अशी वेळ पंचवटीतील नऊ बछड्यांवर आली देवदास जडेजा यांना नऊ मुलं त्यामध्ये सात मुलीच आर्थिक चणचण वाढणारा प्रपंच याला कंटाळून देवदासची पत्नी संसार अर्ध्यावर टाकून घर सोडून गेली त्यामुळे या घरावर मोठं संकट उद्भवलं नऊ मुलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी देवदासला पेलवली नाही आणि गेल्या शनिवारी त्यानं क्रांतीनगरला राहत्या घरात नैराश्य अवस्थेत गळफास घेऊन जीवनाची अखेर केली पित्याच छत्र हरपल्यानं ही मुलं पुरकी झाली तेव्हा मुंबईतील आजी शांताबाई आणि काका यांच्याकडेच्या मुलांचं दायित्व आलं परंतु बहात्तर वर्षीय शांताबाईला वृद्धत्वामुळं ही जबाबदारी पेलविण्याशी झाली त्यांनी मुलांचे काका मामा इत्यादी नातेवाईकांकडं अर्जवं केली पण सर्वांकडून निराशा झाल्यानं मुलांची परवड अधिकच होऊ लागली तेव्हा नायलाजानं शांताबाईंनी ही मुलं पंजवटी पोलिसांकडं सुपूर्द केली कायद्याचे रक्षक तरी या मुलांना आधार देतील अशी या आजींची अपेक्षा होती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांनी परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून बालकल्याण समितीशी चर्चा करून या नऊही मुलांना घारपुरे घाटावरील आदर आश्रमात सोपविलं प्रसारमाध्यमांमधून हे वृत्त प्रसारित झालं तेव्हा अनेकांच्या काळजाचा ठोका चुकला असावा या हृदयद्रावक प्रसंगानं हेलावून गेलेले दिंडोरीचे बद्रीनाथ अशोक रुंजे हे दुसऱ्याच दिवशी पंचवटी पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आणि त्यांनी या चिमण्या पाखरांमधील एक पाखरू दत्तक घेण्याचा मनोदय कड यांना बोलून दाखविला पोलिसांनीही रुंजे यांना मार्गदर्शन करून आधार आश्रमातील प्रशासकीय बोधता पूर्ण करण्याचं आवाहन केलं बद्रीनाथ रुंजे यांनी आपलं मनोगत बोलून दाखविलं माझे नाव बद्रीनाथ अशोक लुंगे मी दिंडोरीहून आलेलो आहे तर मी पंचवटी पोलीस स्टेशनची बातमी काल पेपरला व टी व्हीला बघितली तर ते नऊ नऊ जे मुलं आहे त्याच्यातलं एक मुलगा मला दत्तक घ्यायचा आहे त्यासाठी मी आलो होतो इथं कड साहेबांनी मला चांगलं सहकार्य केलं आणि ते म्हणे मग आमच्याकडे ती प्रोसिजर नाही आहे तर तुम्ही घारपुरे घाटावर अनाथ आश्रमात जा आणि तिथे त्यांना विचारा काय प्रोसिजर आहे त्या पद्धतीने तुम्ही घ्या म्हणे चांगली गोष्ट आहे आणि तिथल्या स्टॉपने बी चांगले सहकार्य केले आम्हाला जडेजा कुटुंबावर जो आगत कोसळला होता त्याची कल्पना मधुकर कड यांनी दिली सतरा अकरा अठरा रोजी देवीदास जडेजा या इस्माने स्वतःच्या घरी फाशी घेऊन आत्महत्या केली होती त्याची बायको जी आहे ती आधी सात आठ दिवस अगोदर घरातून पळून गेली होती त्यामुळं त्यांनी आत्म आत्महत्या केलेली आहे असं निदर्शनास येत आहे त्याचे सात मुली आणि दोन मुलं हे क्रांतीनगरमध्ये राहत होते त्याच्या काकाकडे काकाकडे ते मुलं राहत होते परंतु त्यांनी म्हणून त्यांनी आम्हाला एक अर्ज दिला होता की ह्या मुलांचं काय करायचं म्हणून आम्ही बालकल्याण समितीसमोर हजर करून त्यांना वयोगटांनुसार काल बालकल्याण समितीने आदेश दिले की तीन लोक आदर आश्रमामध्ये तीन मुलं तीन मुलं त्र्यंबकेश्वरला आश्रमामध्ये आणि तीन रिमांड होमला मुली ठेवण्यात आलेल्या आहेत ज्याला कोण नाही त्याच्यासाठी देव असतो या उक्तीनुसार या नऊ मुलांपैकी एकाला मूल म्हणून सांभाळण्यासाठी बद्रीनाथ रुंजे पुढे सरसावले आपट्यातलाच एक जीव सोडून जातोय म्हणून उर्वरित आठ भावंडांना वेदना होतीलही पण त्याचं भवितव्य सुखर होईल याचा आनंदही तितकाच आहे दीड दशकांपूर्वी सचिन खेडेकर आणि पद्मिनी कोल्हापुरे अभिनीत चिमणी पाखरं हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता नाशिकच्या या घटनेनं या चित्रपटाच्या आठवणी अनेकांना जागृत करतील हे मात्र नक्की उमेश आवनकरसह मनोहर गायकवाड दिशानूज नाशिक